Greetings, my name is Walter Zigarevich, President of Global Vision Ministries. Приветствую вас, меня зовут Вольтер Зигаревич, президент Global Vision Ministries. Welcome to the Global Vision School of Ministry Online. Добро пожаловать на школу служения глобального видения онлайн, Global Vision School of Ministry Online. Today we have the honor and privilege of having Sister Marcy Lovaki teaching Сегодня он для нас честь и привилегия, что мистера, э, сестра Марси Лабаки здесь преподает. Сестра Марси is a missionary evangelist who has ministered in many nations of the world. Сестра Марси, она евангелист-миссионер, которая служила во многих нациях мира. She is a powerful Bible teacher and church planter. Она сильный учитель Библии и насаждает церкви. And from that rich experience as a pastor, as an evangelist, as a Bible teacher, she will be teaching you. И из своего богатого опыта, как пастор, как евангелист, как учитель, она будет учить вас. Open your heart and receive this message. Откройте ваши сердца и принимайте это послание. God richly bless you. Бог обильно да благословит вас. Praise the Lord. I uh, do thank you, Brother Walter, for your awesome introduction. Слава Господу, я действительно благодарю вас, брат Вольтер, за ваше прекрасное представление. And I want to greet you all in the name of Jesus. И я хочу поприветствовать каждого из вас во имя Иисуса. I believe that God will speak to your heart today. Я верю, что Господь будет говорить к вашему сердцу сегодня. And I, I believe that the Word of God will change your perspective on life. И я верю, что Слово Божье, оно будет изменять вашу перспективу и жизнь. So that you can move forward in the things of God in a more powerful way. Чтобы вы могли двигаться вперед намного сильнее в Божьих делах. I believe so many of you have gone through, uh, through many trials, many temptations, many uh, hurts, offenses, many hindrances as you minister the word of the Lord. Я верю, что многие из вас вы проходили тяжелые испытания, искушения, ранения и препятствия, когда вы делали работу Господа. Many of you, not that you're even a preacher per se, but many of you, just Christians, the, the body of Christ, you have been seeking the Lord, worshiping, praising the Lord, and then while you seem to be spiritually so powerful, there's an attack on your life. <clears throat> И многие из вас, возможно, не все проповедники, но вы являетесь христианином, вы молитесь, пребываете с Господом, и вы духовно сильные, но все равно попадаете под большие духовные атаки. So I'd like to minister this word of knowledge and wisdom to you today. Поэтому я хотела бы послужить этим словом знания сегодня вам. The Bible says that Paul had the same problems. И Библия говорит нам, что у Павла были те же проблемы. When he received so much revelation from the Lord, Paul said, there's a, 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 um, a servant or whatever of Satan sent my way to harm me, to offend me, to hinder me, to... to um, Persecute me, all of these hurts, in order to stop him in his in his ministry moving on higher. И из-за того, что он получал так много откровений, ему был послан как слуга или слуга, который делал эти все различные атаки, делал препятствия, преследования для того, чтобы его служение оно не росло вверх. And I believe if you read that scripture, first, uh, Second Corinthians, I believe it's 12. If you read that whole episode about Paul writing this, he's not saying that God sent these things. So we need to learn how to divide the word of God properly, or else we're going to attribute to God things that God didn't send our way. 
И если мы прочитаем, я думаю, что это написано во втором Коринфянам 12 глава, то мы увидим, что все это не посылал нам Бог. Поэтому мы должны правильно разделять Божье Слово, чтобы различать, что не все то, что у нас на пути, послано Богом. See, if we don't properly um, divide the word of God, we will not be successful. Видите, если мы неправильно разделяем слово Господа, тогда мы не будем успешными. And I hear people say all the time, oh, God must have sent a sickness my way so I can learn a lesson. И я слышала, как многие люди говорили, что, возможно, Господь послал эту болезнь мне, чтобы я поучила урок. I don't see anywhere in the Bible where sickness is named or titled as a teacher. И я не видела нигде в Библии, что болезни или э, называется или именуется как учитель. Бог посылает учителей, которые помазаны Святым Духом. And so when we, when we cannot, when we don't divide the word of God properly, we uh, mix everything up and then we don't really know how to react to it. И когда мы не размышляем правильно над Словом Божьим, тогда мы не знаем, как использовать его и как действовать в нем. For example, when, when the disciples were crossing over to the other side, Например, когда ученики, они пересекали uh, на другую сторону, переходили. Иисус сказал им, пойдите, сядьте в лодку и переплывите на другую сторону. И Библия говорит, что Иисус, он заснул в лодке, когда они были посередине моря. And the storm came, and the disciples began to speak wrong words. И наступил шторм, и ученики начали говорить неправильные слова. They couldn't stop the storm. They didn't know how to stop it. And now they were doubting about how, when the Lord said, let's go over to the other side, they were doubting his word because they could not divide this, that this was not from God, this was from Satan. И они не знали, как остановить шторм, они не знали, что сделать, и уже начали сомневаться в Божьих словах, когда Он сказал им переплыть на другую сторону, и uh, не могли правильно размышлять над этим, и также не понимали, что это было не от Бога, а от сатаны послано. So when, when Jesus, when they woke Jesus up, they said, Jesus, get up and help us, because we are drowning. You see what they're talking now? We are drowning. И когда они разбудили Иисуса и сказали, Господи, помоги нам, они начали говорить, помоги нам, ибо мы, мы топимся. Видите, что они говорят? Мы тонем. So Jesus got up and he went and he rebuked the wind. Поэтому Иисус встал, он пошел и противостоял ветру. The wind is spirit, either good spirit or bad spirit. It influences, uh, it influences things in your life, physical things or spiritual things, and then this is how we're twisted in our faith. И ветер — это дух, либо хороший, либо плохой, и он влияет на наши, на наши разные сферы жизни и перекручивает, бывает, меняет одно с другим. So Jesus rebuked the wind, the spirit, the evil spirit that was causing this trouble. Иисус противостоял ветру, тому злому духу, который являлся причиной этой проблемы. We'll come back to this and we'll come back all the way to the original. I want to go a little further here and give a little example of when Jesus said he's going to go to the cross and die, and Peter said, you will not. И мы потом мы вернемся еще к этому. Я хочу обратиться к оригиналу и хочу немножко дальше пойти в этом и напомнить нам историю, когда Иисус сказал, что Он пойдет на крест, а Петр сказал, нет, Господи, не пойдешь. Поэтому Иисус, Он смотрит на Петра и Он противостоит дьяволу. He said, I rebuke you, Satan. Он говорит, я противостою тебе, сатана. 
again he's rebuking the devil, not Peter. И снова он противостоит дьяволу, не Петру. He did not call Peter the devil. He called the devil the devil. Он не назвал Петра дьяволом. Он назвал дьявола дьяволом. And Peter allowed Satan to use him to speak these words that were not in the will of God. И Петр позволил дьяволу сказать ему через себя эти слова, которые не являлись слов воли Божьей. So we have to separate that. We have to separate when people are speaking, they're Christians even, and they could speak sometimes what is not the will of God. We need to discern that by learning how to divide the, the word of God rightly, properly, so that we know what's of God, what's not of God. Поэтому нам нужно правильно размышлять над Словом Божьим, потому что иногда говорят, и чтобы разбираться в том, что является от Бога, какое Слово от Бога, какое не от Бога, потому что иногда люди, которые христиане, говорят слова, которые не являются волей Божьей. See, because Jesus said, so how, how do you discern whether this storm is of God, of, I mean, we think, oh, only God, in Ukrainian, I'd like to say, it, only God, you know, controls the storms, and God controls everything, the tornadoes, no, he doesn't. И как же нам определять, шторм ли от Бога? Иногда люди, многие говорят, что вот и Господь контролирует штормы, Господь контролирует ветер, но не все так. Are storms, do storms bring a blessing? Наши штормы, штормы приносят благословение? No, they don't. Нет, не приносят. Hurricanes, do they bring a blessing? Ураганы, они приносят благословение? They destroy, they kill, they steal. Они уничтожают, они крадут, они разрушают. Do tornadoes like we have here in Ohio so many times, but we haven't had them ever since we're living here because I'm here. I, I will not tornado, allow tornadoes to come here. I am in charge and tornadoes not going to come and twist people's lives. That is not of God. Mm -hmm. И у нас в Квинтленд, uh, Охайо, много, uh, много торнадо, но они перестали здесь быть, как, как только мы сюда переехали, потому что я здесь им не позволяю uh, быть, и я им противостою. Jesus said, the thief in John 10.10, 10, mm -hmm. I will wait a little bit so you can find that scripture, John 10 and verse 10. Иоанна 10.10. Jesus said, the thief cometh not, but for, the thief doesn't even arrive. He doesn't even come. He has only one purpose. When he comes, he steals, he kills, and he destroys. Remember that. I'll repeat it again. He steals, he kills, and he destroys. Mm -hmm. И здесь написано, что вор приходит, он не прибывает, он на все, его единственная цель, он приходит, он крадет, он убивает и он губит. Запомните, он крадет, убивает и губит. Just think about it. Просто подумайте об этом. Whatever is in your life right now, and it's stealing your health, your joy, Stealing time from other members of your family because they have to be taking care of you because you're sick, you're not able, you're weak. Whatever is stealing, killing, and destroying is not of God. Просто подумайте о том, все, что есть в вашей жизни, что крадет вашу радость, ваш мир, крадет и ваших членов семьи, которые должны теперь ухаживать за вами, потому что вы больны. Все, что крадет у вас, убивает или губит, это от дьявола. And so the disciples came to Jesus and woke him up. Поэтому ученики пришли к Иисусу и пробудили его. And they said, Jesus, We are perishing, we're drowning, come, help us. И они сказали, Иисус, мы погибаем, мы тонем, приди, помоги нам. And Jesus rebuked the winds, I already went through that, he rebuked the spirit that is disturbing the weather. И Иисус противостоял этому ветру, он противостоял этому духу, который разрушал погоду, я это уже упоминала. And then Jesus said, 
to the peace that was disturbed. The storm is a disturbed peace. Jesus said, peace, be still. И затем Иисус проговорил тому миру, который был, а, тому покою, который был пробеспокоен, потому что что такое сто, шторм? Это обе, побеспокоенный мир. И он сказал, а, да будет спокойствие. Amen. Amen. And it, everything became calm. И стала, наступила тишина. See, if you're having trouble in your marriage, it's some kind of a spirit influencing that peace between you and your husband, you and your wife, you and the children, that's, that the spirit is doing that. The spirit is invisible. И если, видите, если у вас есть проблемы в вашем браке, и проблемы между мужем и женой, между родителями и детьми, это означает, что этот мир, он побеспокоен каким-то духом. Amen. And you can certainly rebuke that spirit of Satan and the spirit of deceit, the spirit of lying, the spirit of fear, all those, the spirit of accusation, whatever it is, a spirit of belittling pride, the spirit of pride belittles others and, and harms them. So rebuke that spirit. И вы определенно можете противостоять этим духам, вы можете противостоять этим нечистым духам лжи, гордости, зависти. Просто противостойте этим духам. And peace began to say to peace, peace, be still. И просто говорите мир, начинайте говорить миру, чтобы он успокоился. When I studied up on the, on the, on the aspect of peace, Когда я начала изучать аспект мира, I saw how many times Jesus said, hold your peace. Я, заме... я увидела, как много раз Иисус говорил о том, чтобы мы удерживали наш мир. And I thought, well, how do you hold your peace? И я подумала, как же нам удерживать наш мир? And the Bible says that when they were talking to Jesus and accusing him falsely, he held his peace. How did he hold his peace? He did not answer to the evil words that were being spoken to him. Он не отвечал на злые слова, которые были сказаны ему. And when Jesus rebuked the winds and then he spoke peace, be still, then he turned to his disciples. И когда Иисус противостоял шторму, и затем он проговорил к миру, и потом он обратился к своим ученикам. And he rebuked his disciples. И он противостоял своим ученикам. That's interesting, isn't it? Это интересно, правда? He rebuked them and he said, where is your faith? Он противостоял им и сказал, где же вера ваша? What does he mean by where is your faith? Что он имеет в виду под, говоря, где же вера ваша? You remember when Jesus said, Peter, I prayed for you and I prayed that your faith fail not? Вы помните, когда Иисус говорит, что Петр, я молился за тебя и молился, чтобы твоя вера, она не упала. Because our faith is response to the word that Jesus spoke to us or that God spoke to us. Потому что наша вера это ответ на те слова, которые либо Иисус, либо Бог проговорил к нам. Jesus said to them, go over to the other side. Let's go over to the other side. That's words of faith that they should have, and they started to respond. They started to respond to those words, but halfway, the storm gave them different words. И uh, они, и ученики начали реагировать на слова Иисуса, которые uh, он сказал им, идите на другую сторону, переплывите. И они начали реагировать на его слова, но на пу половине пути они uh, встретились с штормом. Where is your faith or where is the word that I gave you? Где ваша вера или где те слова, которые я дал вам? 
In other words, you need to locate your faith. Другими словами, вам нужно дать место расположения вашей веры. What are you responding to? На что вы реагируете? Are you responding to lack? Реагируете ли вы на недостаток? Are you responding to sickness? Реагируете ли вы на болезнь? Are you responding to these storms in your financial world, in your relational world? Реагируете ли вы на эти штормы в вашем, в вашем финансовом мире или в мире отношений? See, so when the disciples started to speak these words that the storm gave them, Jesus said, where is your faith? Find the words that I gave you. И они начали потом идти и встретили штормом, и Иисус говорит, где же ваша вера? Найдите те слова, которые я дал вам. You started to stand on the word in your, even in your healing. Let's take healing, for example. You started to say, 1 Peter 2, 24, and by his stripes you were healed. That means by his stripes I was healed. You standing on that word. Давайте возьмем пример исцеления. Вы просто стойте на том слове, которое сказано в 1 Петра 2.24, что ранами его я был исцелен. Я исцелен. Стойте на этом слове. But the pain says, no, you're not healed because I'm still here. Но боль говорит, нет, ты не исцелен, потому что я все еще здесь. And so you begin to, to receive the words that the pain is given you. No, I'm not healed. Instead of sticking with the word, sticking with, with what Jesus said, Jesus said, we're going over to the other side, so we're going over the storm. Hear me. Jesus said, we are going over to the other side, and we don't care what you are saying. И мы начинаем, ну, у меня еще все болит, значит, я не исцелен. Нет, почему бы нам не схватиться за те слова, которые говорит Иисус? И на, как Он сказал, да, что идите на ту сторону, и когда встречаетесь с штормом, просто держитесь за эти слова и говорите, шторма, нет, мы идем на другую сторону. You know, you, you, it, it's not easy or reasonable for us to say, I'm healed, and here you're still hurting. Вы знаете, для нас это нелегко и неразумно говорить, что я исцелен, когда все еще болит. I already said this, gave this testimony, I think, but I'll give it over again, because it is very powerful right here when we were in the Ukraine and we were flying to Russia. И я поделюсь с вами одним свидетельством, я думаю, что уже делилась им, но оно настолько сильное, что я им поделюсь. И мы тогда летели из Украины в Россию. And as we, were, as we were getting ready to go and, and to fly over to Russia, where I had promised to give $2,000 for a minister's conference, и мы собирались уже к перелету из Украины в Россию, и я там должна была дать две тысячи долларов одному служителю на конференцию. My husband said, do you know how much money you have left in your wallet? И мой муж спрашивает у меня, а ты знаешь, сколько денег осталось в наших кошельках? I said, no, I don't know. Я сказала, нет, я не знаю. He said, so what are you going to give in Russia, in Moscow? И он говорит, а что же тогда ты собираешься дать в России, в Москве? I said, God told me to give 2,000, so I'm going to give 2,000. И я сказала, Господь сказал мне дать 2,000, поэтому я дам 2,000. And he said, you don't make any sense, you only have 500. He counted the money, and he said, you only have 500 dollars left. How are you going to give 2,000 dollars? И он говорит, что это не имеет смысла, потому что у нас осталось 500 долларов. Он считал деньги. И он говорит, как ты дашь 2000, когда осталось только 500? The reason I said that was because I, we took enough money, but while we were in the Ukraine, different churches, different Bible schools, the Lord would, I would give less first, and the Lord would say, no, that's not good. I knew it, I knew it ahead of time, but I'm thinking reasonably, well, wait a minute, I got to save up more money for Russia, but the Lord said, no, you obey me. You, so I said, I said okay, Lord, you are Lord, you're the accountant, you're the boss. And I'm just going to obey you, and it's going to be your problem, whatever else happens, and I don't really care. 
И я, я была в Украине, и там и то одна церковь, то другая, я давала вначале меньше дела, денег, но я просто разумно размышляла, что мне же нужно еще дать деньги в России, но я чувствовала, как Господь говорит, давать мне больше, поэтому я давала, и я сказала, хорошо, я буду давать, ты Господь бухгалтер, ты начальник, ты считай все. And so, based on that, whatever the Lord, the Lord, if he's going to be the treasurer, then he's Lord, then it's his problem, it is not my problem. И он, Господь, будет нашим бухгалтером, и это уже не моя проблема, это его проблема. And so, we're flying all the way there, and, and all the way to Moscow, the same thing. Well, how, what, how much are we going to give? I'm going to give 2,000. I'm so tired of hearing you say that. I said, I don't care. Just be tired all you want. I'm giving 2,000. And well, how are you going to do it? I don't know how. That's God's problem. It's not my problem. God told me I'm giving 2,000. And he's the boss and he's Lord. And let him worry about it. This is totally his problem. И вот мы летим в Москву, и я уже устала слышать то, что а как, сколько ты дашь? Я говорю, две тысячи. Как же ты это дашь? Я, я не знаю, это его проблема, Господа проблема, не моя проблема. Он сказал мне дать две тысячи, так что я дам две тысячи. Do you know that if we would not be stopping at the word of how are you going to get healed? And you need to say, I don't know how God's going to heal me. That's his problem. He is Lord. He is boss. He told me that he already healed me. First Peter 2, 24, he said, I already healed you. And now it's his problem how he does it. And let him worry about it. Let him fix it. My thing is simply to take that word and believe it and rejoice in it. И вы знаете, не позволяйте себе останавливаться через то, как же я получу исцеление. Вы просто берите за это слово, которое сказано в 1 Петра 2,24, что ранами его я исцелен. И позвольте Господу беспокоиться за все остальное, как он это сделает. Он начальник, и он совершит это. И как? Это уже Божья проблема, не ваша. Okay, when God said to Noah, build me an ark. Итак, когда Бог сказал Ною, построй мне ковчег. So what if Noah would have said, well, Lord, how? How am I going to do it? How am I going to pay for it? How am I going to find so many workers? How, Lord, how? I, I just can't do it. И, предположим, Нойс говорит, что как же я буду это делать, как же мне нанять столько работников, где мне все взять, как, как? We need to read and believe Isaiah 61, verses 1 to 3, a whole lot more, that the Spirit of the Lord God, just think, the Spirit, Duh, the Spirit of the Lord God is upon me. И нам нужно верить, как написано в Исаии 61 глава, что Дух, Дух Господа Бога на мне. Oh God, how? How am I going to do it? И uh, Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня, и все это, что написано во втором, третьем, четвертом стихах 60, 61 главы Исаия, оно все произойдет. И если мы останавливаемся через то, о Господи, как, как я буду это делать? We need to say, the, now we, we say, because we see this, it's all done, but God anointed me to build an ark. Noah probably said because he had built it. And so he said, God said, build an ark. He said, okay, I will build an ark. Mm -hmm. И сейчас мы уже знаем, что это уже совершилось, построено, но когда Бог сказал Ною построить ковчег, он сказал, хорошо, я построю ковчег. God anointed me to deliver a savior for mankind. Бог помазал меня, чтобы принести спасение человечеству. God anointed Moses to write to, uh, not Moses, Peter to, no, not Peter, I'm sorry. 
God anointed Paul, the apostle, to write two-thirds of the New Testament. Think about it. Two-thirds of the New Testament mostly written in prison. Hallelujah. И Бог помазал Павла написать две трети Нового Завета. Представьте, две трети Нового Завета были написаны в темнице. Аллилуйя! He was anointed to establish churches while others are quitting churches. God anointed maybe you to establish churches while everybody else is quitting. И он помазал его для того, чтобы открывать церкви, когда другие уже сдаются. Возможно, Господь помазал тебя открывать церковь, когда другие сдаются. God anointed Moses to write five books of the Bible while others were wondering he was writing. И Бог помазал Моисея для того, чтобы тот написал пять книг Ветхого Завета, пока другие интересовались тем, что он пишет. То есть Моисей был помазан для того, чтобы написать опять книг Нового Завета во время того, когда другие все блуждали по пустыне. Он написал Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Он сказал мне, все равно я буду писать Слово Божье, пока другие там где-то блуждают среди гор и пустыни. Before we started a church, uh, actually in, in, in Ohio by Cleveland, um, I understood that seven other people or pastors went and tried to start a church in that same city. До того, когда мы открыли церковь в Клинтвенд, Охайо, я поняла, что семь других людей, они хотели начать церковь в том же городе. But God anointed me to establish a church while others were quitting. Но Бог помазал меня открыть церковь, пока другие сдавались. I remember taking over a lady's organization uh, where we had uh, women's uh, conferences, women's meetings, and all of that. I became the president of, of that organization. Я помню, как я uh, управляла также организацией женской, где мы проводили разные конференции, разные женские встречи, и затем я стала президентом этой женской организации. And I recall that when they elected me, I said, all right, where is the building? Do you have a building? Do you have you rented a place? Is there a place uh, where you guys were holding meetings? And they said, no, we, we lost everything. We don't have any, any building, any place to, to, to meet, uh, you know, for these women to meet. И я помню, когда они меня избрали, я начала спрашивать, ли есть ли у нас здание, снимаете ли вы здание, и они сказали, мы потеряли все, и у нас нет места, где мы можем встречаться. And I said to them, all right, I'm going to go to Holiday Inn. It was a Holiday Inn, and everybody kind of knows what Holiday Inn even is around the world. It's a hotel, but they got meeting uh, rooms where you can rent from them. И я сказала, хорошо, я пойду в Holiday Inn, и это такая известная сеть отелей по всему миру, и я буду спрашивать у них, есть ли у них место, чтобы снимать. И я помню, как президент, которая была до меня, она узнала, что я туда иду, и она говорит, даже не пытайся, они не будут этого делать. Мы уже пытались. I said to her, why did you elect me? И я спросила ее, почему бы вы не, вам не позволить мне? I am not you. Я не вы. I am someone different. Я кто-то другой. I'm gonna go. Я пойду. And they'll give it to me. И они дадут это мне. And I went. И я пошла. And they were all 
with me. They said, we're going to go with you. I said, okay, I should have said, no, don't come with me, but they all came. And so we asked him for this, uh, for this, the manager for this room. And he said, uh, no, I can't give it to you. И а, затем они сказали, мы хотим пойти с вами. Я сказала, да, но мне следовало бы сказать им всем нет, но они пошли со мной. Я пришла, и я попросила менеджера отеля дать нам комнату, а, но они нам сказали нет. So I said, I said to all of them, to the board and the committee, I said, you stay here in this, in this uh, lobby, and I'll do something. So I went up to the manager, and I said, uh, Can we go, uh, just you and me, can we go behind that wall? И затем я сказала всем членам совета, попросила остаться и сказала, что я пойду сделаю свое дело и подошла к менеджеру и сказала ему, можем ли мы с вами вдвоем пойти за эту стену? And I talked to him, I told him the words God gave me and he said, okay, I will give it to you. И я поговорила с ним, я сказала те слова, которые Господь мне дал для него, и он сказал, хорошо, я это дам вам. So you can do something that someone else was trying to do, and it didn't work for them, but God called you, you go and hear the voice of the Lord, and you establish that church or establish that organization, whatever God has for you. Do not look at others and take them and their experience to put the words in your mouth. Mm -hmm. Поэтому, возможно, у других не получалось, но Бог призвал вас, возможно, и у вас получится не полагайтесь на других людей, на их пол, на их опыты. Бог помазал вас и вложил слова в ваши уста. I believe that God called you to raise children for God's glory, while others are complaining how hard it is. Я верю, что Господь призвал вас воспитывать детей, пока другие, они жалуются на это. Because they're saying, look at the wickedness in this world, how am I going to raise children for God? They're probably going to backslide, they're probably going to serve the devil. You know what? That is not God's choice for you to say those words. God chose you to raise those children for God. God can do it in the midst of the fire, in the midst of the furnace. God can do it in the midst of hell. God is with you and nothing will stop you. И другие говорят, что не будем расти детей, потому что это вся, вся нечистота, и они, скорее всего, уйдут в мир и пойдут к дьяволу. Но Бог не призвал вас к этому. Он призвал вас, чтобы вы воспитывали людей для Него, и, вы можете, и Бог может это остановить. Я так рада, что у меня был отец, который верил в это. I remember some of his sisters, which were our aunts, said said to him, wait, Philip, my dad's name was Philip, wait, Philip, when your kids grow up, yeah, you think you're raising them for God, but when they grow up, they're going to backslide, and they're going to, this world is not a place to raise kids anymore, it's so hard, and my dad just looked at her, и я помню, когда мои, его, его сестры, мои тети, они говорили ему, просто подожди, Филипп, моего отца звали Филипп, пока твои дети вырастут, потом они отступят, и потом все начнется. Но... And as my dad looked at her, and he said, and I was, I was so, we were listening, and we were pretty well maybe hiding somewhere but listening what the conversation was like and and he said you don't worry mm -hmm. you talk for yourself about your kids my kids are going to serve the lord their whole life и тогда мы помним, мы, я помню, как мы прятались, мы очень были хорошие в этом, мы просто слышали разговор, и мой отец говорит ей, что не беспокойся, ты говори за себя, но мои дети, они будут служить Господу до конца своей жизни. And he said, they're not going to backslide, they're going to serve God. And that's exactly what happened. Eight of us in the family serving God from youth 
and still serving God in our older age, we have not backslidden because dad spoke that word over us. Mom and dad, it's so important what you say over your children. Pastors, it's so important what you say over your church. И э, из-за того, что мои папа и мама, они сказали, что мы не отступим, мы будем служить Господу, и восемь детей, восемь из нас, мы не отступили, и именно мы служили Господу от самой юности и до сих пор служим. И это настолько важно, что вы говорите своим детям, будучи родителями, или вы постара, настолько важно, что вы говорите своей церкви. I want to say also, God anointed you to minister in the anointing while others are trying to outsmart the devil with bright ideas. И я также хочу вам сказать, что Господь помазал вас и служите в помазании, пока другие пытаются чем-то удивить дьявола с мудростью, с умом. God anointed you to take your battles into the spiritual realm where the devil is totally unable to fight. The devil it has been, has been uh, cast out of heaven or the spiritual realm. And so he's got no power in there. But you are anointed to take your battles, your prayers into the supernatural realm. Но также Господь помазал вас все, э, братья, все ваши, всю вашу борьбу, все ваши сражения и переводить в духовный мир, где дьявол уже не имеет места, потому что он был изгнан из небес, и он и не имеет больше места в этом духовном мире. So don't take the example of others Поэтому... that they're fight... I'm sorry. Поэтому не берите э, примеры за других. And they're fighting in the flesh. They're fighting with, with flesh and blood. Don't do that. You take yours into the supernatural realm. That's where the devil loses all power. It's just like I will give you an example of the eagle. Те другие, не берите свои примеры, которые борются в, в, через плоть и кровь. Берите свою борьбу в духовный мир, где дьявол уже потерял силу. И я вам приведу примеры орла. I learned that the eagle picks up a snake and he takes him into the, like, the supernatural realm, way up high where the snake cannot fight. И я узнала, что орел, он берет, хватает змею и ведет ее туда вверх, как и в духовный мир, да, туда высоко, где змея уже не сможет сопротивляться ему. Because if you think of it, the snake can really fight when he's on the soil, on the dirt, on the dust. Потому что вы, вы можете подумать, и действительно змея может противостоять ему, когда он на почве, на земле, на, на этой пыли. I like this. I like this example. Pick up that snake in your teeth and your claws and take him up high where you are seated at the right hand of the Father and he has no power. He's just going to be laying there like a dead animal. И мне просто так нравится этот пример. Просто берите эту змею, берите ее своими зубами, когтями и ведите, и летите туда высоко в духовный мир, где э, эта змея сможет просто лежать и там, как мертвое животное. And God also anointed you to lead the choir while others are not developing anyone. И также Господь вас и помазал вести хоры, когда другие, они не посвящают себя ничему. Amen. So God has anointed us, Isaiah 61, 1, 2, 3, to do the work of the ministry. И поэтому Господь помазал вас в Исаии 61, 1, 2, 3, что Он помазал вас, чтобы совершать работу служения. So don't allow the storm in the middle of your obedience to God. Don't allow the storm to put words in your mouth. Поэтому не позволяйте в вашем послушании Богу не позволяйте этим штормам влаживать неправильные слова в ваши уста. Think of the Apostle Paul. Подумайте об апостоле Павле. 
he'd go and he'd minister he'd receive these revelations from the lord but the devil sent persecution the devil sent offenses the devil sent a prison the devil sent all kind of uh, to arrest him or the snake even in the fire all kind of things to stop him and to hinder him so that paul would not walk in that glory where god wanted to constantly promote him Павел, он рос в своем служении, и он встречал вот эти все атаки, эти, даже змеи, различные, различные землетрясения, бури, разные темницы были посланы ему, для того, чтобы он не поднимался во всей твой, той славе и откровении, которые он получал. Isn't that what you have experienced? Не переживаете ли вы тоже? You get this great revelation. I do. I get this great revelation. God is using me so powerfully, so anointed. And then the devil comes with his spear. И uh, я такое переживаю. Я получаю это замечательное откровение. Я получаю это, переживаю это, чувствую это. И затем дьявол приходит со своим жалом. With negative words, negative uh, people, with, with doubts, with fear, with unbelief, and a storm, and pain, and all kinds of things. That is there, not from God. That is the devil to hinder you from being promoted from glory unto glory. И uh, он приходит через, через боль, через негативные слова, через негативные, через негативных каких-то людей, через болезни, и все это для того, чтобы вы не переходили из славы в славу. I remember when I was ministering in, in this certain uh, country, and God was using me mightily in that Sunday morning service. It was so powerful. It was difficult to stand up under that anointing. It was so heavy. Я помню, когда Господь меня использовал в определенной стране, это было воскресное утреннее служение, и просто невозможно было стоять в этом присутствии, оно было настолько явным. And I remember that they, the, 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 after the service was done, nobody was moving, but I was uh, escorted out by the ushers. И я помню, что уже в конце собрания никто не двигался, но меня вывела группа порядка. And they started to, uh, one student said, I want to take pictures with you because I never took, for three years you were teaching, you were my teacher, but I've never taken pictures with you. И один студент сказал, что я хочу сделать с вами фотографию, потому что вы являетесь моим учителем последние три года, и я ни разу еще не делал фотографию с вами. And... I really didn't want to because the glory of God was so powerful. I just didn't want to do anything in the physical realm, but I was kind to him and I just stood there beside him so they could take a picture. И я ничего не хотела делать в физическом мире, потому что присутствие Божье было настолько сильным, но я была добра к нему и просто вот так рядом с ним постояла, пока они сделают фотографию. And They started to, because they took, this, this is a, some kind of brand new Polaroid, because we used to have the old-fashioned Polaroids, but this is a new one, and they could develop that picture in one minute, and so they developed it, and they looked at it, and they're shaking their heads like this, and I wasn't paying attention, because I was just caught up in the glory of God. И это было какое-то новое оборудование, потому что у них получилось сделать фотографию буквально в течение минуты, и я вижу, как они вот так вот начинают трясти головой, и я этого не замечаю, потому что я стою просто в, в славе Божьей. And they start to look at the ceiling for some reason. Not, I couldn't understand anything what they were doing. And they said, well, let's move to another corner, another place. So we moved to another place. They took another picture and the same thing happened. And then we took another picture and the same thing happened. And they're looking and they're shaking their heads back and forth. I was kind of getting already back to earth and trying and already getting irritated. Why? Are you dragging me around all over this room, looking at the ceiling? You're looking at the pictures, and you're so confused. What is the matter? What is wrong? 
и они сделали фотографию, начали а, смотреть то на потолок, то на стены, я до сих пор не понимаю, что происходит, и они начали меня, попросили, давайте перейдем на другое место, потом на, еще на другое место, и они получают все тот же результат, и я уже начала понемножку возвращаться в физические меры, и уже даже стала немножко а, расстраиваться, злиться из-за того, что они постоянно меня куда-то тягают, но, и интересовалась, что с вами не так? So I said, let me see the picture. What is wrong? И я сказала, позвольте мне посмотреть на ту фотографию. Что там не так? And I looked at the picture, and I could not see. It was, there was a sun where my face should have been. There was a sun, and all I could see is from here down, the body. But from here up, I saw nothing. All three pictures, just a sun. И там, где я посмотрела на эту фотографию, и там, где должно было быть мое лицо, на том месте было просто солнце, и я ничего не видела вот так ниже моего тела. То есть вот здесь было только солнце на всех трех фотографиях. That was the glory of God. И это была слава Божья. And I realized that. И я осознала это. And they realized it. И они это осознали. And I told him I can do nothing about this. И я сказала, что я ничего с этим не могу поделать. And I just want to go to the apartment. И я просто хочу пойти в квартиру. And right away in the afternoon, we had another service coming up at four o'clock. And so I sat in the living room and I said to the lady that was making the meal for us, I said, don't cook anything for me, I'm not going to eat. I need to sit in God's presence. И сразу же после обеда у нас должно было быть следующее служение на 4 часа, и вот я сижу в нашей uh, зале, и эта женщина, которая была с нами, готовила для нас uh, еду, я сказала, ничего не готовьте для нас, потому что я буду в присутствии Божьем. And while I'm re relaxing and praising the Lord and singing to the Lord in the spirit, just, just heaven was all around me, in me, coming through me. I was so in God's glory. The phone rang and she answers the phone. И пока я была бы, прославляла Господа, была в Его присутствии, просто небеса, они были во мне, через меня, и э, телефон зазвонил, и она ответила на звонок. Just remember what I'm teaching. God sends His glory, the devil sends His persecution. Просто помните, о чем я сейчас учу. Бог посылает свою славу, а дьявол посылает свое преследование. Перерел посылаю, you know, the, 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 to, to shut it down, to, to, to cut it in half, yes. Mm -hmm. Чтобы разделить это пополам. Mm -hmm. Yes. And so she says to me, this is somebody uh, important in, in the church and he wants to talk to you because you ignored him and you didn't shake his hand. И, он, и она сказала, это кто-то очень важный из церкви, которых он хочет с вами поговорить, потому что вы проигнорировали его, так как вы не пожали его руку. И он говорит, что, возможно, вы обижены на него. And so this happened, I, and so I said, I'm not offended, I'm fine, just leave me alone. I, I didn't even see him, I don't even know what he's talking about, and so I'll just continue staying in God's presence. И я сказала, я в порядке, со мной все хорошо, я его даже не заметила, я не знаю, о чем он говорит, я просто буду пребывать в Божьем присутствии. Continually he called three more times, three more times the same message, and I'm giving the same message. И он продолжал звонить еще три раза, и я ему отвечаю тем же посланием. So I stayed in God's presence, in God's glory. I didn't go to the phone because I knew this is the devil. И я оставалась на месте, я не отвечала ни на телефонные звонки, потому что я знала, что это был дьявол. And as we went to the evening service, и когда мы уже пошли на вечернее собрание, 
the evening service again, God's glory came down and he, God saved souls, God gave so many miracles. И на вечернем собрании снова слава Божья сошла, и Бог он сопоставил так много душ. And the glory of God remained on the on the on the people so heavily. И слава Божья она пребывала очень сильно на людях. That no one wanted to leave. Everybody was sitting there while the ushers took me to take me home to rest. They sat there for two more hours and no one said a word and they just stayed in silence in God's presence and His glory. Слава Божья была там настолько сильная, что никто не хотел уходить. И группа порядка, они вывели меня до того, чтобы я отдохнула, но все сидели, просто молча сидели, никто не разговаривал еще следующие два часа. Just think. Просто подумайте. What if I would have responded to those negative words and get angry and upset and get hurt and get offended? Что если бы я отреагировала на эти негативные слова и расстроилась и обиделась и ранилась? What if I would have followed these words instead of following the presence of God and following Jesus' words? Что если бы я последовала этим словам вместо того, чтобы следовать за словами Иисуса и Его присутствием? Ask of yourself, who am I following? What am I following? What is leading my life? Is it offenses, hurts, persecutions, lack, hard things, pain, or is it the word of the Lord? Спросите себя, зачем, за кем я следую? Это что-то, это какие-то препятствия, это какая-то боль, это, какой, это какие-то обиды, или я следую Слову Божьему? God wants to promote you in, from glory to glory, but there you get stuck, and the devil, that's where he wants to keep you down, and he wants to even take you further down, if you continually continue to respond to the negative things that are happening in your life. И вот что Господь хочет, Он хочет повышать вас от славы в славу. Но вот где приходит дьявол. Он желает вас остановить там и опустить даже ниже, если вы будете продолжать реагировать на него. And Paul said, I will glory in the cross. I will glory in my weakness. When I am weak, then I am strong. Он, Павел говорит, что я буду прославлен на кресте, что я буду прославлен в своих немощах, потому что когда я слаб, он силен. I thank you, Lord, for every hearer of this word. Я благодарю тебя, Господь, за каждого слушателя этого слова. Lift them up, Lord. Возвысь их, Господь. And help them to focus on you. И помоги им фокусироваться на тебе. In Jesus' name. Amen. God bless you. Amen. Bog da blagoslavit vas.